taxi pour aller au centre de Bissau. Bissau Vélo Viro, le vieux Bissau quoi. En avant Ici c'est des taxis collectifs que tu prends, du coup c'est un prix fixe par personne et donc c'est pour ça qu'il y a d'autres gens avec nous. quand même 370 000 km au compteur sachant que le compteur a arrêté de tourner ça dure les voitures ici, hein, ça dure Hello, nous c'est Agathe et Mathieu un couple d'architectes passionnés d'exploration et de construction en tout genre nous sommes partis à la découverte des paysages et des architectures méconnues du continent africain à bord de notre vieux défendeur nommé Ascarena Paré au démarrage Allez, on t'emmène avec nous. Je me suis fait une copine hein, dans le taxi. Wouh Allons explorer Bissau T'es combien là C'est trop chaud. C'est comme le, le téléphone là. Il n'arrive plus à, à nous repérer, enfin, il est en train de péter un câble tellement il fait chaud. Il doit faire 35, 38 même. Là, on vient de rentrer dans ce qu'on appelle Bissau Viejo, donc euh, le vieux Bissau. C'est ici qu'on va trouver, je pense, le plus de vieilles constructions de l'époque coloniale. Et alors c'est très marrant parce qu'il règne une atmosphère très calme, très paisible et il n'y a aucun bâtiment neuf. Donc c'est que des, des bâtiments qui ont, sont en rénovation ou qui n'ont pas été rénovés, mais on n'a pas de construction neuve. Donc ça c'est assez, euh, assez particulier dans une capitale, on n'a jamais eu ça encore. Non, effectivement, c'est vraiment un petit quartier ici dans lequel c'est que des vieilles constructions, tu le vois derrière moi, partout autour. Il y en a qui ont été rénovées comme celle-là, et il y en a d'autres qui demandent encore euh, d'être rénovées. Alors on retrouve évidemment euh, cette architecture coloniale qu'on a déjà vue au Sénégal et dans bien d'autres pays qui ont été colonisés, ces, ces rez-de-chaussée commerciaux au niveau de la rue et euh, l'étage qui souvent abritait les chambres, donc l'habitation avec un, un grand balcon qui fait tout le tour du bâtiment. À l'image de la ville, les gens sont aussi ultra pisse. C'est-à-dire que c'est vraiment une des premières fois où on est dans une ville africaine et qu'on n'a pas peur de sortir notre téléphone, pas peur de filmer, parce que tout le monde nous dit euh, « Entrez, regardez, bienvenue, euh, qu'est-ce que vous faites, d'où vous venez ?» sans aucune arrière-pensée. Et c'est très agréable pour nous de pouvoir filmer comme ça la ville. Je sais pas, on s'y sent bien, c'est vraiment étrange alors qu'il fait super chaud, que généralement les villes bah, c'est toujours un petit peu compliqué. Ici franchement ça se passe très bien et en plus de ça, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Donc c'est cool, on va se faire un petit resto ce soir. Donc la Guinée-Bissau, c'est une ancienne colonie portugaise. Les Portugais, ils sont arrivés en 1445, mais ils l'ont occupée seulement à partir du XVIe siècle. Et l'occupation portugaise, elle a duré jusqu'à l'indépendance en 1973. Donc l'indépendance est assez récente. Là, on est en train de marcher sur l'avenue principale de, de Bissau, la capitale. C'est l'avenue Amilcar Cabral. Et en toile de fond derrière moi, on peut voir euh, le palais présidentiel. Et de l'autre côté, c'est le port. Alors là, l'avenue est en ce moment en rénovation, donc normalement c'est pas comme ça. Mais il y a un grand plan de rénovation de la ville de Bissau qui sont en train de mettre en place pour euh, rénover les quartiers, les bâtiments et, euh, et l'avenue principale. Alors comme le disait Agathe, le Bissau est en rénovation, donc il y a un énorme plan urbanistique qui est en train d'être réalisé ici. Et donc euh, la ville est en travaux et donc c'est un petit peu vide, 
mais c'est magnifique parce que du coup c'est super calme pour une capitale. Je pense qu'on n'a jamais été dans une capitale aussi calme. Il n'y a pas du tout de voiture donc c'est hyper chouette de la découvrir à pied. Et derrière moi, il y a un bâtiment dont l'architecture dénote tout de même pas mal avec le reste de l'architecture coloniale de la ville et c'est pour une bonne raison, c'est qu'il est inspiré du style soviétique. Durant les dix années qui ont précédé l'indépendance, il y a eu une lutte armée très importante de la population de la Guinée-Bissau qui a été supportée et qui a été encouragée par des pays soviétiques, donc Cuba et l'Union soviétique évidemment. Et donc après l'indépendance du pays, beaucoup de Guinéens sont partis dans ces pays faire leurs études et c'est notamment le cas de l'architecte qui est une femme et qui a réalisé ce bâtiment. Elle a fait ses études en Union soviétique et elle est revenue ici en Guinée-Bissau très très influencée par ses études en Union soviétique et donc c'est pour ça qu'elle a construit ce bâtiment de ce style qui est une banque. Tu vois toutes ces grandes avenues, ça c'est très soviétique, des immenses avenues, euh, souvent euh, démesurées pour euh, la, la taille euh, d'une ville. C'est souvent ce qu'on trouvait dans, dans l'urbanisme soviétique. Donc euh, voilà, ici on le retrouve. Et je pense que c'est pour ça que, d'une certaine manière, on s'y sent bien pour une fois, parce que la ville n'est pas du tout euh, engorgée, comme euh, c'est souvent le cas dans les villes africaines. Il y a beaucoup d'embouteillages généralement, il y a beaucoup de bruit, beaucoup de monde dans toutes les capitales euh, africaines, alors que ici, pas du tout, vraiment tu sens que ça respire, il y a de l'espace donc euh, voilà. Je pense que c'est tout de même euh, un côté qu'il fallait souligner, c'est que le centre-ville de Bissau est tout de même assez agréable. Après voilà, ce n'est que le centre-ville, ce n'est qu'une seule partie de la ville de Bissau et euh, il faut aussi dire et rappeler que la Bissau a un des PIB les plus faibles au monde donc euh, voilà ça reste quand même un pays euh, très pauvre dans lequel on est, il ne faut pas qu'on l'oublie. Et malgré tout, on s'y sent très très bien. C'est ça qui est assez euh, intéressant. Euh, voilà, il y a quand même un sens de l'accueil ici qui est très très agréable. Et alors aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Mathieu. Donc euh, là, on va aller se diriger pour aller prendre une bonne glace pour fêter ça à Bissau. <rire> Euh, Félicitations, tu es anniversaire. Félicitations, ok, obrigado. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Merci. Merci. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup, obrigado. Qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire Ah ben là, j'ai l'embarras du choix. Hein. Ouh là 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 là. Café. Café, Kinder Bueno, oh, M&M's. Dulce de leche. Ouh, fruit de la passion. Ouh, le choix va être dur. Très très dur. Mmh. Bon, j'ai pas pu t'attendre, hein, j'ai déjà goûté. Ah. C'est très très bon. T'as pas choisi la bleue La, la M&M, c'est non. Mmh. Mangue. Fruit de la passion. Mmh. Trop bon. Ça va être trop du bien, il fait tellement chaud. Oh. On est devant un ancien cinéma, le ciné UDIB, et ça devait être le ciné de Bissau. Hein. Et euh, on entend des enfants jouer au foot, alors on va voir ce qui se passe, parce que je ne sais pas comment ils ont pu convertir un cinéma en, en terrain de foot. Donc en fait ici c'était un ancien cinéma, le cinéma de Bissau. Et aujourd'hui c'est en état de dégradation. On voit que le toit il s'est effondré, qu'il y avait les gradins VIP euh, au-dessus. Et en fait c'est là qu'était projeté le film et c'était vraiment la salle de cinéma. Et aujourd'hui c'est converti en salle de foot pour les enfants. Donc voilà, une reconversion du bâtiment euh, en ruine, c'est assez sympa. Ah oui, là tu vois toutes les vieilles pellicules qui restent. Ah, c'était là où étaient gardées les pellicules. Oh. 
train de vous faire peur là. Surprise Là tu vois bien les espaces VIP, les gradins au-dessus et le film il était projeté de l'autre côté. Un, deux, trois Mais un Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est bon, bon Ouais. Attends, je vais garder le micro et on avance. On est dans l'ancienne prison de Bissau qui a été convertie en centre des droits de l'homme. C'est drôle la reconversion qu'a subi la fonction de l'édifice. Cellule. Tu rentres dans la cellule Ah Cet édifice a été une prison jusqu'à dans les années 2011, donc c'est très récent, c'est dans les années 2012 que la prison a été convertie en centre des droits de l'homme. Donc euh, voilà, c'est vraiment un tout petit espace avec quelques cellules, donc on peut s'imaginer la surpopulation de la prison à l'époque. Donc là où je suis, c'est une cellule et maintenant ils ont fait un petit musée où ils expliquent un petit peu l'histoire de Bissot et euh, l'histoire de la, la prison, comment la prison s'est arrêtée et comment un petit peu la rénovation de, de cet édifice. Et donc aujourd'hui, la deuxième cellule est convertie en bibliothèque. La première cellule qu'on a vue, elle est convertie en lieu d'exposition. Comme on t'a dit, c'était une ancienne prison jusqu'en 2011. Et ensuite, ça a été rénové et repris par les droits euh, humains de Guinée-Bissau. Donc c'est un geste assez fort que les droits humains récupèrent euh, une ancienne prison pour leurs locaux. Les, cas, les cellules des prisonniers, elles étaient en dessous en fait, parce qu'on rentre à cet étage et on descend en bas voir les cellules des prisonniers. Donc elles étaient en dessous du niveau de la rue. Alors là, on est en train de remonter l'avenue euh, principale qu'on t'a déjà montré pour euh, arriver là en haut, où il y a un obélisque. Et derrière cet obélisque, il y a le palais présidentiel. Et on va se balader un petit peu autour de cette place. Et d'ailleurs, cette grande avenue, l'avenue principale, elle porte le nom euh, de la personne qui a créé le mouvement pour l'indépendance de la Guinée-Bissau. L'indépendance du pays qui, on le rappelle, était en 1973. Il vient de se passer un truc assez marrant. Il est 18h et en fait, le drapeau vient d'être baissé au palais présidentiel. Il y a eu une trompette qui, qui a sonné et tout le monde s'est arrêté. C'est-à-dire que toutes les voitures ont arrêté de circuler. Tout le monde est sorti de sa voiture, s'est levé. Les gens qui étaient sur la place là, qui courent, qui font du sport, tout le monde s'est levé et s'est tu pour, euh, pour la descente du drapeau en fait. Donc euh, voilà, c'était assez joli comme moment. La ville, la ville qui est déjà euh, très calme a été encore plus calme. Je ne sais pas si c'était la relève de la garde ou juste euh, la descente du drapeau et je ne sais pas non plus si c'est comme ça tous les jours ou exceptionnellement aujourd'hui. Alors un truc hyper intéressant au sujet de cet obélisque, c'est que maintenant on l'appelle l'obélisque en mémoire des héros nationaux de l'indépendance, mais en fait il a été construit par les Portugais en 1945, donc lorsque le pays était encore colonisé par, par les Portugais. Et en fait il a été rebaptisé 
euh, monument des héros de l'indépendance à la suite de, de l'indépendance du pays, évidemment, en simplement en hommage hein, à toutes ces personnes qui ont participé. Bon, on a fait euh, tout le tour du rond-point parce que c'est un rond-point là autour de cet obélisque parce qu'on cherche un bâtiment et en fait le bâtiment qu'on cherche il est juste là derrière nous et ben, il n'a plus du tout la même tête qu'avant parce que c'était censé être le bâtiment de la TAP, la compagnie aérienne euh, portugaise et maintenant il est transformé en Coris Bank. C'est assez marrant parce qu'ils ont gardé certains éléments de l'architecture de l'époque, donc ces brises soleil verticaux que tu vois derrière moi qui sont gris et ils en ont caché d'autres, c'est très dommage. En toiture en fait il y a une succession d'arcs et de petites voûtes qui permettaient d'aérer constamment le, le bâtiment, donc c'était une sorte d'adaptation du modernisme au climat euh, du, du pays et j'imagine que très certainement que tout ça, ça a été remplacé par euh, de la climatisation et que bah, il reste plus grand chose en fait du, du bâtiment qu'on voulait visiter, on va te mettre une photo. Donc voilà, ça c'est le bâtiment qu'on était censé voir et c'est ce à quoi il ressemble maintenant. Mais ça, ça nous arrive assez souvent alors que notre guide a été publié en 2021. Donc tu peux imaginer comment ça, ça évolue vite les villes africaines. Ouais, les villes africaines sont en mutation permanente, enfin, on te l'a déjà dit. Il y a énormément de monde qui, qui vient habiter dans les villes et donc les villes se transforment à une super vitesse, vite. Ouais. Ouais. On va essayer de rentrer dans le PAIGC. Donc c'était le Parti africain de l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap Vert, qui étaient deux colonies portugaises. Alors euh, on va essayer d'aller voir à l'intérieur parce que c'est un bâtiment de style moderniste. Comme tu peux voir, les colonnes en façade rappellent le style moderniste. Par contre, ils ont mis une toiture en tuile, toit en pente, et ça c'est pas du tout de style moderniste. Donc c'est un petit mixte, mais à l'intérieur ça a l'air sympa, il y a un grand escalier. On va essayer d'aller voir. Bonne tarde. Podemos mirar dentro la arquitectura. Podemos ver? Ah, obrigado. Wow. Ici, on remarque bien le style moderniste. Hein. Et alors du coup, notre projet d'architecture, ça nous ouvre pas mal de portes parce qu'on a réussi à rentrer dedans et en plus on a eu une petite visite guidée. Donc c'était assez sympa, on a montré sur le guide, ils étaient assez surpris qu'on veuille rentrer et voir à l'intérieur. Mais franchement, ça valait la peine. Et on peut voir de l'extérieur, si on ne voit pas cette toiture en tuile en pente, là on la voit pas, euh, c'est un bâtiment de style moderniste, en effet. Hein. Maintenant qu'on a fini la visite de Bissau, on doit encore se rendre à un point qui n'est pas du tout architectural ni touristique. C'est en fait un lieu que nous a envoyé des voyageurs parce qu'on doit récupérer un colis pour eux. C'est assez compliqué ici en Afrique de se faire livrer. Donc en fait, ils avaient commandé un colis. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans lorsqu'ils étaient à Bissau et en fait ben, ils ont dû quitter le pays parce que leur visa expirait et donc ils nous ont contacté pour qu'on aille le récupérer donc voilà on va essayer de le récupérer je sais pas du tout où on va entre voyageurs on cède parce qu'on sait que c'est très compliqué toutes ces histoires de, de livraison quand on peut donner un coup de main on le fait volontiers donc voilà ça va être la partie un peu plus administrative de la ville un kilomètre plus tard, toujours à la recherche du colis. Bon, alors on a été au point pour chercher le colis. Bien sûr, c'est pas là. 
Heureusement, il y a un gars sympa qui connaît le Hollandais à qui on doit aller chercher le colis. Donc, euh, on est en train de le suivre. On espère que c'est là. Mais on a fait un énorme détour. Alors, pour info, nous, on n'envoie jamais rien euh, par colis parce qu'on sait que c'est très difficile à récupérer et on essaye de ne pas se mettre dans ces galères. Ah, ça a l'air d'être ici. Navegro. J'espère Le colis est là, dernière étape. Attends, t'es mal. L'overcraft qu'ils ont là Bon, il est plus en état, mais... Je changerais bien à Scarna pour euh, voyager avec ça, non Non. Sur la mer Non, non. Ça fait vraiment euh, à l'américaine, quoi, pour aller explorer... Euh... Les îles de Guinée-Bissau. Ouais, ça peut être. Wouhou Mission accomplie. <rire> On a le colis. Le Alors... jour de ton anniv, peut-être ça peut faire ton cadeau, hein Eh ouais, j'avoue. Non, un... ça doit être un livre. Oh. Un livre. <rire> non, mais ça... non, mais c'est marrant parce qu'on pensait que ça allait être euh, des pièces euh, mécaniques pour... Euh... Pour leur Defender, parce qu'on sait qu'ils voyagent aussi avec un, un Defender, mais je pense que ça doit être un livre. Peut-être un, un manuel de réparation, j'en sais rien. <rire> je pense pas qu'on va l'ouvrir avant qu'on les croise. Et puis j'espère qu'ils sont patients, parce que comme tu le sais, nous, on n'est pas très rapide. Ouais. <rire> Maintenant, c'est direction restaurant pour fêter dignement mon anniversaire. Parce que là, la petite glace, c'était que, que la muse-bouche, quoi. Comment tu vas dire Ouais, l'entrée. La kouski. La kouski. <rire> Allez, c'est parti Happy birthday to you Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Mathieu Joyeux anniversaire Il n'y avait pas 29 bougies en plus. <rire>